de totale lockdown gaat alleen werken als we ons als samenleving houden aan de regels. Dit zegt John Codrington van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het AZP. Codrington vindt het daarom belangrijk dat de controle op het naleven van de maatregelen wordt opgevoerd. Een totale lockdown zal ervoor zorgen dat we even een vermindering van COVID-19 gevallen zullen hebben. Maar daar schuilt ook een bedreiging achter. Want stel dat we het weer hebben gebracht naar 13 april, we hebben nul geïnfecteerden die erbij komen, dan is die bedreiging van buiten nog steeds niet weg. Hoe gaan wij nu, want ja, lockdown gaat helpen, voor nu, ja. maar lockdown gaat niet helpen voor altijd. Oké, okay, maar is die dus, week voldoende? Nog zeven um, dagen? Week zeker, dan heb je al een, een goed beeld, want mm -hmm. de mensen die ziek gaan worden, die zijn nu al geïnfecteerd. En dat binnen een week, want de incubatietijd dat mensen ziek gaan worden is ongeveer een week, tot zelfs twee weken. Sommige mensen duren het pas twee weken voordat je ziet dat ze... Uh, beter worden. Dus ik verwacht persoonlijk dat de lockdown niet een week gaat duren, maar twee weken. Okay. De eerste week is voor daarna evalueren. Mm -hmm. Wat moeten we bijstellen? Moeten we, kunnen we het een beetje iets minder doen? Welke diensten hebben we overgeslagen? Maar ik denk dat uh, als we kijken naar het gedrag van het virus, dan gaan we twee weken heel stringent met elkaar bezig moeten zijn. Maar ik denk dat het doorgaat na ja. die twee weken. Want het gevaar is gekomen van buiten. We hebben gezien, het was niet in Suriname. Dus wat we ook deden, we zouden niet geïnfecteerd raken. Nee. Toch? We hebben ons niet gehouden aan social distancing. Niet omdat we het niet echt wilden. Soms omdat we het niet begrepen. Er kwamen geen gevallen erbij. We hebben het gevaar gezien van buiten, van de grenzen naar binnen toe. Is dat gevaar over twee weken weg? Waarschijnlijk niet. Toch? Dus, ik zeg dit, het gaat, die totale lockdown gaat niet helpen als wij niet bereid zijn om ook te kijken naar de grenzen. Codrington benadrukt dat niet alleen de politie erop moet toezien dat de COVID-19-regels nageleefd worden. Volgens hem moet er naar een situatie gewerkt worden waarbij er in elke buurt een controlecommissie is. Politie? Ja. Dat is, die zijn er te weinig. Als ze in buurten moeten gaan rijden om, om, om toe te zien, gaat niet werken. Waar moeten we naartoe? Eigenlijk zelf controlemechanismes opzetten. Yes. In de buurten, uh, ik noem uh, community leaders die er zijn, mensen in de buurt die uh, een gezaghebbende positie en functie hebben, die, they have to step up. Zij moeten beginnen om te zeggen van, hey, we gaan een buurtcomité opzetten. Dus elke buurt moet eigenlijk een crisisteam hebben. Yes. Een, okay. een gerespecteerd crisisteam en die zegt, hey, we gaan bij die Chinees kijken en we gaan daar proberen te ordenen. We gaan strepen daar zitten ook bij de Chinees en toezien dat het ook nageleefd wordt. Niet controleren betekent zomaar regels maken. John Codrington, hoofdklinisch chemisch laboratorium van het AZP. Hij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update.